Hello my dear friends, welcome to Photon DNA, Daily News Analysis. Let us briefly see what are the major news items of today, that is 26th of November 2019. Before moving on, let me briefly introduce our courses. We offer courses for UPC prelims combines, optional subjects, Kerala Administrative Service Examination, Long Time Civil Service Foundation courses for school going students, that is classes 6 to 12 and college going students as well. We have got branches in Kollam, Vakkanadu and Kotarakara. Now, we the main item news items. We will discuss the first one is Global Prosperity Report. Now, Global Prosperity Report is the first one published. Now, this is published. What is the key takeaways? The next one is Sangai Festival. Now, we will Manipur. They are the Sangai Deer. So, Sangai Festival is a cultural festival. We are going to be similar to the cultural festival. So, what is the Sangai Festival? What is the relevance of the Sangai Festival? The next one is Golden Rice. So, what is Golden Rice? This is a genetic engineering way to produce a variety of rice. This is Golden Rice. So, what is the news? Bangladesh will be the first country to approve plantation of Golden Rice. So, this is the golden rice in a particular news. So, what is the golden rice in a particular news? So, what is the golden rice in a particular news? So, what is the golden rice in a particular news? So, what is the golden rice in a particular news? And the last one is Central Information Commission Annual Report 2018-19 published. So, what is the particular details in a particular news? So, what is the main news items in a particular news? The first one, Asset is about Global Prosperity Report. So, what is the first one? Prosperity and Inclusion, City Seal and Awards. That's why this is the Global Prosperity Report. That's why this is the Prosperity and Inclusion City Seal and Awards. That's why this is PICSA. So it is also known as Global Prosperity Report. This is the first report that is published in the world. So, Delhi and Mumbai are among the 113 cities in the world. In the New Global Prosperity Report Index. In this index, Delhi and Mumbai are in the 113th city in the 113th city. Then, we will see this index. The index is prepared by Basque Institutions and is compiled by D&L Partners. Then, this index measures factors such as affordability of housing and access to education and health care besides GDP per capita. The main item is to look at the GDP per capita, the affordability of housing, and access to education and health care. So, this index is ranked about 130 cities across the globe in terms of their inclusive prosperity. So, inclusive prosperity in a basis is 133. I am sorry, here it is written as countries. So, this is correct. Countries, it has been ranked 113 cities. So, cities are ranked in 133 cities in terms of their inclusive prosperity. Inclusive prosperity is ranked in 133 cities. So, this is the first time that the world's major cities have been ranked not just by the size and health of their economy but for their efforts to build an inclusive and prosperous environment for its citizens. So, how do you think inclusive and prosperous in that city? அலக்கன ஆதித்தே ஒரு சம்பிரம்பமான இயுரு Global Prosperity Index அல்லுங்கு reports என்ன வரையின்னே அப்போ இயு ரிபோட்டிலே மேன் ஏட்டில் take-away சந்தக்கியானம் நம்க்கு நோக்காம் This index is stopped by Zurich அப்போ சிச்சர்லாண்டில் ஒரு சிட்டியான Zurich என்ன வரையின்னே அப்போ Zurichான் இயு இண்டைக்ச it is strongly across all measures. All measures are strong. Particularly on quality of life, work, housing, leisure, safety, education. So, this ranking is coming from the top. So, they have been strong in all these fields. So, India is top of the city. Bangalore. It has been ranked 83rd. It is coming from the 33rd. Bangalore is coming from the top. Delhi also found place in 101. Along with Mumbai, 107. So, Bangalore 83, Delhi 101, Mumbai 107. This is the Indian cities in the ranking. That's why we have to say this index. It says that world's wealthiest cities are failing to create inclusive economies for their citizens. That's why the wealthiest cities are failing to create inclusive 
ഇക്കണോമീസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നോക്കി അറിയാൻ സാധിക്കും മുംബൈ മുംബൈയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അത് ബാംഗ്ലൂരിലും ഡൽഹിയിനേക്കാളും പുറകെയാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഓൾസോ പോയിൻറ്റിങ് ഔട്ട് വെൽത്തിയസ്റ്റ് സിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മേക്ക് ഇൻക്ലൂസീവ് ഇക്കണോമീസ് അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യ സൗത്ത് അമേരിക്ക ഈ ഈ കോണ്ടിനൻസിലൊക്കെയുള്ള സിറ്റീസ് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ലാഡർ അതായത് ഈ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ റാങ്കുകളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ അണ്ടർ സ്കോർസ് ദ ഹ്യൂജ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഇൻ ദീസ് റീജൻസ് ഈ റീജിയനിലുള്ള പോവർട്ടി ഇൻ ഇക്വാലിറ്റിയിലാണ് ഇത് ഓൾസോ പോയിൻറ്റിങ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോ നെക്സ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിങ് ദ സംഗായി ഫെസ്റ്റിവൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു സംഗായി ഫെസ്റ്റിവൽ ഈസ് റിഗാർഡിങ് മണിപ്പൂർ അപ്പോൾ മണിപ്പൂരിൽ സംഗായി ഫെസ്റ്റിവൽ സെലിബ്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് ഈ സംഗായി ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് ആൻ ആനുവൽ കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ ദ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണിപ്പൂർ അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും നവംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നടത്തുന്ന ഒരു ആനുവൽ കൾച്ചറൽ ഇവൻറ്റാണ് സംഗായി ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ടൂറിസം ഫെസ്റ്റിവൽ ഹാസ് ബിൻ റീനെയിംഡ് ആസ് സംഗായി ഫെസ്റ്റിവൽ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇത് ടൂറിസം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നായിരുന്നു അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ഇതിനെ സംഗായി ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നായി റീനെയിം ചെയ്തു അതിന് കാരണം എന്താ സംഗായി ഡിയർ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ നോക്കാൻ അറിയാം ഇതാണ് സംഗായി ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സംഗായി ഡിയർ ആണ് മണിപ്പൂറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സംഗായി ഡിയറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് സംഗായി ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും മണിപ്പൂരിൻ്റെ ആർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഫീൽഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ്ലൂം ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ഇൻഡിജിനസ് സ്പോർട്സ് കുസീൻ മ്യൂസിക് അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് ഈ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഈ മേഖലയിലുള്ള പ്രാവീണ്യം വെളിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മണിപ്പൂർ സംഗായി ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊമോട്ട്സ് മണിപ്പൂർ ആസ് എ വേൾഡ് ക്ലാസ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ മണിപ്പൂരിൻ്റെ രാസ്ലീല രാസ്ലീല എന്ന ഫോം ഓഫ് ഡാൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ടും ഇവരുടെ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസിൽ മെയിനായിട്ടും ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്ക് പെർഫോമൻസസിൽ കുബുയി നാഗ ഡാൻസ് ബാംബു ഡാൻസ് മൈബായി ഡാൻസ് ദെൻ ലായി ഹറോബോ ഡാൻസ് ഖംബ തോയ്ബോയ് ഡാൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാൻസ് ഫോംസ് എല്ലാം തന്നെ ഷോ കേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ദിസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓൾസോ ബ്രിങ്സ് ഇൻ ടു ലൈറ്റ് മണിപ്പൂർ ബെസ്റ്റ് ഇൻഡിജിനസ് ഹാൻഡ്ലൂംസ് ആൻഡ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് പ്രോജക്ട് അതായത് കൈത്തറി പ്രൊഡക്ട്സുകളെല്ലാം ഇവിടെ എക്സിബിഷനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് മണിപ്പൂരിൽ തന്നെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ട് മണിപ്പൂരിലെ ട്രൈബുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹാൻഡ്ലൂംസ് ആൻഡ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ മൈ മണിപ്പൂരിൻ്റെ മാർഷ്യൽ ആർട്ട് ഫോംസ് നമുക്കറിയാം മെയിനായിട്ടുള്ള മാർഷ്യൽ ആർട്ട് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ് താ അതുപോലെ തന്നെ യുബി ലക്പി മുക്ന കഞ്ചയ് അപ്പോൾ മണിപ്പൂർ ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ സെവറൽ മാർഷ്യൽ ആർട്ട് ഫോംസ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം മേരികോം നമ്മുടെ ബോക്സർ മേരികോം ഷീ ഈസ് ഓൾസോ ഫ്രം മണിപ്പൂർ അപ്പോൾ മണിപ്പൂരിൻ്റെ മാർഷ്യൽ ആർട്സ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് അവർ ഈ ഒരു മാർഷ്യൽ ആർട്സും ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഷോ കേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിങ് ദ സംഗായി ഡിയർ അപ്പോൾ സംഗായി ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിപ്പൂരിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആനിമലാണ് സംഗായി ഡിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ എൻഡേമിക് ആൻഡ് എൻഡേഞ്ചേഡ് സബ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ബ്രൗ ആൻഡ്ലേ ഡിയർ അപ്പോൾ ബ്രൗ ആൻഡ്ലേ ഡിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിയർ സ്പീഷീസിൻ്റെ സബ് സ്പീഷീസ് ആണ് സംഗായി ഡിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഫൗണ്ട് ഓൺലി ഇൻ മണിപ്പൂർ ഇന്ത്യ അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ മണിപ്പൂരിൽ മാത്രമേ ഇത് കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീബുൾ ലംജാവോ നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കീബുൾ ലംജാവോ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബയോമാസ് അതായത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്ടക്ട് ലേക്കിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയോമാസ് സിസ്
ഒരു വിറ്റാമിൻ എയുടെ ഒരു പ്രീകേഴ്സറാണ് അതായത് വിറ്റാമിൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ബീറ്റ കരോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ബീറ്റ കരോട്ടീനെ ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിലൂടെ ബയോസിന്തസൈസ് ചെയ്ത് റൈസിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഈ ഗോൾഡൻ റൈസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഫുഡ് ഐറ്റം ടു ബി ഗ്രോൺ ആൻഡ് കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ഏരിയാസ് വിത്ത് എ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഡയറ്ററി വൈറ്റാമിൻ എ അപ്പോൾ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഫുഡിൽ ലഭിക്കാത്ത ന്യൂട്രീഷൻസ് എല്ലാം മാനുവലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഗോൾഡൻ റൈസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റാമിൻ എ ആണ് ബയോസിന്തസൈസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഈ റിസർച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് വൺ കപ്പ് ഓഫ് ഗോൾഡൻ റൈസ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെയിലി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ അഡൽ ഫോർ വിറ്റാമിൻ എ അതായത് ഒരു ദിവസത്തെ വിറ്റാമിൻ എയുടെ അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ആവശ്യം ഈ ഒരു കപ്പ് ഗോൾഡൻ റൈസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഒള്ളി എ ലോ ഷെൽഫ് ലൈഫ് അതായത് ഷെൽഫ് ലൈഫ് എത്ര ദിവസം ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്ന് മൂന്ന് മാസത്തോളമേ ഈ ഒരു ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ കാലാവധി ഉള്ളൂ ഈ ഗോൾഡൻ റൈസിൽ അതിന് ശേഷം ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഒരു കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ റിസർച്ച് ഇസ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദിസ് ഗോൾഡൻ റൈസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ റൈസിനെ റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് റിസർച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ റിസർച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ഈ റൈസ് വെറൈറ്റി ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ ദ കൺവെൻഷണൽ വെറൈറ്റി അതായത് സാധാരണ റൈസിനെ പോലെ വലിയ കോസ്റ്റ്ലി ആവാത്ത ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഗോൾഡൻ റൈസ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും സോ ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ഗോൾഡൻ റൈസ് ന മൂവിംഗ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ യു എ പി എ ആക്ട് അതായത് അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ അതായത് എൻ സി ആർ ബി അവിടെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു അതിൽ പറയുന്നത് മോർ ദാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കേസസ് രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ യു എ പി എ അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം കേസസും ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ മണിപ്പൂർ അപ്പോൾ മണിപ്പൂരിലാണ് ഈ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കേസസിലധികവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അത് എൻ സി ആർ ബി ഡേറ്റാസ് അനുസരിച്ചാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോ ഔട്ട് ബൈ ജമ്മു കാശ്മീർ അസം യു പി ബിഹാർ അപ്പോൾ ഈ രാജ്യം ഈ സ്റ്റേറ്റ്സുകളൊക്കെയാണ് മണിപ്പൂറിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് യു എ പി എ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് ഈ ആക്ട് പാസ് ചെയ്തത് ഇതെന്താണെന്നും എന്തിനാണെന്നും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ അമെൻമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലെ യു എ പി എ അതായത് അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് പാസ് ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു കേർബ് സെർട്ടൻ അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് തീവ്രവാദം അടക്കമുള്ള കുറച്ച് അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കേർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിൽ അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എനി ആക്ഷൻ ബൈ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ അസോസിയേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ഓർ ബ്രിങ് അബൌട്ട്സ് സെഷൻ ഓർ സെസേഷൻ ഓർ സച്ച് ആക്ഷൻ ആസ് ടു ഡിസ്റപ്റ്റ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സോവറിൻ്റി ആൻഡ് ടെറിറ്റോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സോവറിൻറ്റിനെയും ടെറിറ്റോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ഷനെ അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ട് വഴിയായിട്ട് ഇറ്റ് എംപവേഴ്സ് ദ ഗവൺമെൻറ് ടു ഡിക്ലെയർ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ബാൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സി സി ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ എൻ ഐ എയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽക്ക് പവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ യു എ പി എ ആക്ട് അപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കേസസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മണിപ്പൂരിലാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ സി ആർ ബി ഡേറ്റ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഐ സി ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് അതായത് സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണറുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഈ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ള കീ ടേക്ക് അവേസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് ആർ ടി ഐ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹാസ് ബീൻ റിസീവ് അതായത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ലക്ഷം ആർ ടി ഐ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് രജിസ്റ്റേർഡ് സെൻട്രൽ പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ മുൻപാകെ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ലക്ഷം റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആർ ആർ ടി ഐ അതായത് ആർ ടി ഐ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ലെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഹയർ ദാൻ ദ പ്രിസീഡിങ് ഇയർ അതായത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഇയറിനേക്കാൾ പതിനൊന്ന് ശതമാനം കൂടുതൽ ആർ ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫയൽ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു സി ഐ സി ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൈബൽ അഫേഴ്സ് ആണ് അതിനുശേഷം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫേഴ്സ് അതായത് ഹയ്യസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആർ ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹാസ് ബീൻ റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൈബൽ അഫേഴ്സ് ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫേഴ്സ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് അറൗണ്ട് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് അപ്പീൽസ് ആൻഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കേസസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ മെയിനായിട്ടും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്താണെന്നും ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പം സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാച്യൂട്ടറി ബോഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അണ്ടർ ദ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തഞ്ചിൽ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് അതായത് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റാച്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ പ്ലസ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ടെൻ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് എ കമ്മിറ്റി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആസ് എ ചെയർപേഴ്സൺ ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ ലോക്സഭ ആൻഡ് വൺ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ആൻഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് ഹോൾഡ് ഓഫീസ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓർ അണ്ടിൽ ദ അറ്റൈൻ ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അത് അപ്പം ഏതാണോ ഇയർലിയർ അപ്പം അതുവരെയാണ് അവരുടെ ഏജിൻ്റെ ടെന്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വർ വയസ്സ് വരെ ഇതാണ് അവരുടെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ദേ ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വൺസ് ഓഫീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റീ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ കമ്മീഷൻ ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ട് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇത് പാർലമെൻറ്റിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷനെ പോലെ തന്നെ സിമിലറായിട്ട് സ്റ്റേറ്റിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇതും ഒരു ആർ ടി ഐ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പ്രകാരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്